தினகரன் பரபரப்பாக டூர் கிளம்பிட்டாரு ஆனால் அவர் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறதா ஒரு மதந்தையும் கிளம்புதே புதுசாக ஏதாவது கேஸ் போட போகிறாங்களா புது கேஸ் இல்லை பழைய கேஸ் தான் ரெட்டலையை தனக்கு வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தேர்தல் கமிஷன் அதிகாரிகளோட பேரம் பேசினார் பணம் கொடுத்தாரு அப்படின்ற பழைய கேஸ் வந்து இப்போ பூதாகரமாகுது அந்த கேஸில் தான் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி திகார் ஜெயிலில் வச்சாங்க அதில் அவர் ஜாமீனும் வாங்கி வெளில வந்துட்டாரு அந்த வழக்கில் தினகரனை கைது பண்ணி திகார் ஜெயிலில் வச்சாங்க அதுக்கு பிறகு ஜாமீன் வாங்கிட்டு வெளியில் வந்துட்டாரு பத்து மாதம் ஆன பிறகு அந்த வழக்கில் எந்த முன்னேற்றமுமே இல்லை அந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக இருக்கிற சுகேஷ் சந்திரசேகர் மட்டும் ஜாமீன் கிடைக்காம உள்ளேயே இருக்காரு ஏன் சுகேஷ் சந்திரசேகருக்கு மட்டும் ஜாமீன் கிடைக்கல அவரும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிட்டாரு ஆனால் அவருக்கு மட்டும் ஜாமீன் கிடைக்க கூடாது அப்படின்றதுல வந்து டெல்லி போலீஸ் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அவர் வெளியில் வந்து வேற ஏதாவது விஷயத்த சொல்லிடக்கூடாதுல்ல அவர் என்ன உண்மை சொல்லிட முடியும் தினகரனோ சுகேஷ் சந்திரசேகரோ தேர்தல் கமிஷன்ல யாருக்கு பணம் கொடுக்க முயற்சி பண்ணாங்க அப்படின்ற பேர் என்ன வெளியில வரல இல்ல அதனாலதான் ஏற்கனவே தினகரனை இந்த கேஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதே கேஸ்ல திரும்பியும் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா இது வரைக்கும் இந்த வழக்கு வந்து விசாரிச்சது வந்து டெல்லி போலீஸ் ஆனா இனிமே விசாரிக்க போறது வந்து அமலாக்கத்துறை அதனால அவங்க கைது பண்ணி மறுபடி விசாரிக்கலாம் அப்படின்ற சூழ்நிலை நிலவுது ஏன் இதுல பரிமாறப்பட்ட பணங்கள் எல்லாமே ஹவாலா டீலிங்ல வந்தது அப்படின்றதுனால மத்திய அமலாக்கத்துறை வந்து உள்ள குதிச்சிருக்கு அப்படியா நரேந்திர ஜெயின் அப்படின்ற ஹவாலா ஏஜெண்ட வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத வச்சுதான் தினகரனை மீண்டும் கைது செய்வாங்களா அப்படின்றத வந்து சொல்ல முடியும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம விகடன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க